আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মার্জিয়া মিরা শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম নটরডেম কলেজের শিক্ষার্থী নাইম হত্যার বিচার ও অর্ধেক ভাড়ার দাবিতে রাজধানীতে শিক্ষার্থীদের অবরোধ নগর জুড়ে তীব্র যানজট দুর্নীতি বেড়েই চলেছে সংসদে বিরোধী দলের অভিযোগ বাংলাদেশ এখন কারো মুখাপেক্ষী নয় বলছে আওয়ামী লীগ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশের উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের সুপারিশ জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে অনুমোদন ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে অবৈধ পথে ইংল্যান্ডে যাওয়ার পথে অন্তত একত্রিশ শরণার্থীর মৃত্যু এবং চট্টগ্রামে পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম টেস্টে কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে মনে করেন অধিনায়ক মুমিনুল সংবাদে এছাড়াও থাকছে ফুটবল ঈশ্বর ডিয়েগো ম্যারাডোনার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী নিয়ে প্রতিবেদন এবার বিস্তারিত নটরডেম কলেজের শিক্ষার্থী নাইম হত্যার বিচারের দাবিতে রাজধানীর গুলিস্তান জিরো পয়েন্টে সড়ক অবরোধ করে আন্দোলন করছেন শিক্ষার্থীরা এ ঘটনা সুষ্ঠু বিচার না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন বিক্ষুব্ধরা সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ শুরু করেন এরপর তারা বিভিন্ন ধরনের প্লাকার্ড নিয়ে রাজক ভবনের দিকে অগ্রসর হন এদিকে নটরডেম কলেজের ছাত্র নাইমকে চাপা দেয়া সিটি কর্পোরেশনের ময়লার গাড়ির চালক রাসেলকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ এছাড়া নিরাপদ সড়কের দাবিতে নগরীর ফার্ম গেটে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ করছে শিক্ষার্থীরা সড়কে যান চলাচল বন্ধ থাকায় দুর্ভোগে পড়েন সাধারণ মানুষ আমাদের বাসে ছাত্ররা আমরা প্রতিনিয়ত হয়রানি শিকার হচ্ছি আমরা যদি হাফ ভাড়া দিতে চাই তখন আমাদের সাথে যে বাসের লোকজন থাকে তারা খুব খারাপ ব্যবহার করে এমনকি ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় দর্শক এই মুহূর্তে রাজধানীর ফার্ম গেটে আছেন আমাদের সহকর্মী ইমদাদুল্লাহ বাবু আমরা এখন সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে ইমদাদ ফার্ম গেটের পরিস্থিতি কি দেখছেন এবং আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা কি বলছেন মীরা আপনি জানেন যে এই শিক্ষার্থীরা আজ কিন্তু যে হ্যালো জি মীরা রাজধানীর নটরডেম কলেজের শিক্ষার্থী সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতের ঘটনায় আজ কিন্তু বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা সড়কে নেমে এসেছে এবং আজ আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি ফার্ম গেট মোড়ে সেখানে আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে সরকারি বিজ্ঞান কলেজ তেজগা কলেজ এবং হলি ক্রস কলেজ সহ ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ এবং সেন্ট জোসেফ কলেজের শিক্ষার্থীরা কিন্তু সড়ক অবরোধ করে সকাল থেকে তাদের বিক্ষোভ জানাচ্ছে তাদের দাবিগুলো হচ্ছে কয়েকটি এর মধ্যে প্রধান দাবি হচ্ছে যে তারা নিরাপদ সড়ক চায় এর আগে কিন্তু আমি একটু স্মরণ করে দিতে চাই দু সালে রমিজুদ্দিন কলেজের দুই শিক্ষার্থী নিহতের ঘটনায় শিক্ষার্থীরা কিন্তু নিরাপদ সড়কের দাবিতে সড়কে নেমে এসেছিল অনেকটা সেই রকম করেই কিন্তু এবারও তারা সড়কে নেমে এসেছে এবং আপনি জানেন যে ঢাকা উত্তর এবং দক্ষিণ সিটিকে সংযুক্ত করে এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ফার্ম গেটের মোড়টি যে রয়েছে সেটি কিন্তু তারা অবরুদ্ধ করে রেখেছে এবং এখানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে যার কারণে একটি দুই রাস্তার দুই পাশে কিন্তু বিশাল যানজটের সৃষ্টি হয়েছে এবং জনদুর্ভোগে পড়েছেন এই সড়কটি যারা ব্যবহার করছেন তারা এবং এখানে শিক্ষার্থীরা দীর্ঘ সময় ধরে সড়ক আটকে রয়েছে এবং আমাদের সাথে আমরা চেষ্টা করেছিলাম তাদের সাথে কথা বলতে চাই তাদের তাদের দাবি দাবাগুলো কি কি তারা কিন্তু আমাদেরকে জানিয়েছে যে এর আগেও যে সড়ক দুর্ঘটনার ঘটনাটি ঘটেছিল সেই ঘটনায় কিন্তু তেমন কোনো দৃশ্যমান বিচার তারা লক্ষ্য করতে পারেনি তাই তাদের তারা আশ্বস্ত হতে পারছে না যে আগামীতে এই সড়ক দুর্ঘটনা আরও থাকবে কি বন্ধ করা সম্ভব হবে তাই তারা একটি দাবি জানাচ্ছে প্রথমত যে নিরাপদ সড়ক তাদের দাবি এবং একই সাথে তারা বলছে যে বাসে যে ভাড়াটি রয়েছে হাফ ভাড়া সেই ভাড়াটি যাতে দ্রুত কার্যকর করা হয় একই সাথে তারা এও দাবি জানাচ্ছে যে ছাত্র যেভাবে চলাফল চলাফেরা করে এই শহরে তাদের জন্য যাতে এই শহরটি আরও নিরাপদ থাকে বাসের বাসের কর্মী যারা রয়েছে তারা যাতে তাদের সাথে সৎ ব্যবহার করে এসব বিষয়ে কিন্তু তারা এখানে বসে দাবি জানাচ্ছে এবং আমরা যতটুকু তাদের সাথে কথা বলে জানতে পেরেছি 
সেই যে তারা আজকে বিভিন্ন যানবাহনের লাইসেন্স কিন্তু তারা চেক করছে অর্থাৎ লাইসেন্সগুলো দেখছে এবং এই লাইসেন্সগুলো দেখে যাদের লাইসেন্স নেই সেই সমস্ত যানবাহনে কিন্তু তারা লিখে দিচ্ছে যে লাইসেন্স নেই আমার পেছনে আপনি দেখতে পাবেন কয়েক যানবাহন কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে আমি এটা আমার সহকর্মী পলাশকে সেইগুলো যানবাহনগুলো দেখানো দেখাতে চেষ্টা করার জন্য বলবো এই যানবাহনগুলোতে কিন্তু তারা আটকেছে কারণ এগুলো লাইসেন্স নেই এবং কাগজপত্রে গরমিল রয়েছে তো এই যানবাহনগুলোর উপর কিন্তু লিখে দেওয়া হয়েছে যে লাইসেন্স নেই কিংবা কাগজপত্র সঠিক নাই এই সব বিষয়ে কিন্তু তারা এখানে তদারকিও করছে যে রাস্তায় আসলে কাদের লাইসেন্স আছে কাদের লাইসেন্স নেই বিশেষ করে আমি একটু সহকর্মী পলাশকে অনুরোধ করব যে তার বাম পাশে যে পুলিশের গাড়িটি আটকে রেখেছে তারা সেটি একটু দেখানোর জন্য এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে যে লেখা রয়েছে পুলিশের লাইসেন্স নেই এই ধরনের কথাবার্তা এবং সেই লাইসেন্স যে নেই এটার জন্য কিন্তু তারা এই গাড়িটিকে দীর্ঘ সময় ধরে আটকে এখানে কিন্তু নানা রকমের স্লোগান দিচ্ছে এবং লাইসেন্স কেন নেই সেই সব বিষয়ে পুলিশকে নানা রকমের জেরা করছে তো এভাবেই কিন্তু এই আন্দোলন এবং বিক্ষোভগুলো দীর্ঘ সময় থেকে অর্থাৎ সকাল থেকে চলছে আপনি জানেন যে এছাড়াও মতিঝিল এবং গুলিস্তানে নটরডেম কলেজ সহ আশপাশের যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে সেই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা কিন্তু জড়ো হয়েছে সেখানেও কিন্তু এরকম একটি বিক্ষোভ চলছে এবং এর কারণে কিন্তু গোটা রাজধানীতে বিশাল ধরনের একটি যানজট তৈরি হয়েছে যে যানজটের কারণে কিন্তু নগরবাসীকে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে তো মীরা আসলে ফার্মগেট এলাকা থেকে এই ছিল আমার কাছে সব শেষ পরিস্থিতি ইমদাদ আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক আমরা এতক্ষণ ফার্ম গেটের পরিস্থিতি দেখলাম এখন সরাসরি চলে যাচ্ছি অন্যান্য সংবাদে দেশে দুর্নীতি বেড়েই চলেছে বলে অভিযোগ করেছেন বিরোধী দলের সংসদ সদস্যরা স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উত্থাপিত কার্যবিধির ওপর সাধারণ আলোচনায় তারা এই অভিযোগ করেন তাদের ভাষায় আওয়ামী লীগের নেতারাই এখন দুর্নীতির অংশ নির্বাচন কমিশনকে নিরপেক্ষ হওয়ার পাশাপাশি তারা আরও বলেন দেশের রাজনীতি এখন আমলাদের হাতে এ সময় সরকার দলীয় সংসদ সদস্যরা বলেন বাংলাদেশ এখন কারো মুখাপেক্ষী নয় তারা জানান বিশ্বে মর্যাদাশীল দেশ গড়তেই কাজ করছে সরকার দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা দূরেই থাকুক দুর্নীতি বরং ক্রমাগত বাড়ছে কারণ ক্ষমতাসীন সরকার আর তাদের সহযোগীরা হয়ে পড়েছে প্রতিটি দুর্নীতির অংশ যে আপনি যে কষ্ট করে যে অর্জনগুলো করছেন এই অর্জনগুলো কিন্তু ভবিষ্যতে ধরে রাখা যাবে না আজকে গণতন্ত্রের মূল মন্ত্র হচ্ছে আপনার নির্বাচন সেই নির্বাচনকে আমাদেরকে সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ করতে হবে এবং এর জন্য যে প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী করা দরকার আমরা সেগুলো করি এখন জনপ্রতিনিধিরা আমলাতন্ত্রের অধীন তারা রাজনীতিকদের রাজনৈতিক দুর্বৃত্ত বলতে দ্বিধা করে না ব্যবসা স্পিকার কেবল তাই নয় তারা বলেন তারাই দেশ পরিচালনা করবেন ব্যবসায়ীরা রাজনীতি করতে ব্যবসায়ীদের রাজনীতি করতে বাসা নাই কিন্তু এখন রাজনীতি যখন ব্যবসা হয়ে দাঁড়ায় তখন নিশ্চয়ই আপত্তি থাকবে এই সংসদ আমরা সেই প্রমাণ পাচ্ছি বারবার করে মানে স্পিকার রাজনীতি আর রাজনীতিতে হাতে নাই এমন একটি প্রজন্ম তৈরি করতে চাই মেধা পুণ্যবোধ দেশাত্মবোধ মমত্ববোধে সমৃদ্ধ এমন একটি নতুন প্রজন্ম তৈরি করতে চাই যেই প্রজন্ম বাংলাদেশকে দুই হাজার একচল্লিশ সাল নাগাদ এমন একটি রাষ্ট্রে রূপান্তর করবে যেই রাষ্ট্র পৃথিবীর সামনে উন্নয়নে মানবিকতায় উদাহরণ সৃষ্টি করবে পৃথিবীর সামনে পথ দেখাবে তেমন একটি রাষ্ট্র রচনা করতে চাই বাংলাদেশ এখন আর মুখাপেক্ষী নয় কারণ বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনের সকলের এই প্রত্যাশা চেয়ে অনেক কিছু করে গেছে অনেক কিছু অর্জন করেছে মাননীয় স্পিকার কোথাও ডেকে বাংলাদেশকে সবক দিতে হয় না আগের মতো আর মাননীয় স্পিকার কারণ এখনই জননেত্রী শেখ হাসিনাকে ডাকা হয় বিশ্ববাসীকে সবক দেওয়ার জন্য তার অভিজ্ঞতাগুলিকে শেয়ার করার জন্য স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশের উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের সুপারিশ জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে অনুমোদন হয়েছে বলে জানিয়েছেন জাতিসংঘের নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাবা ফাতিমা জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ছিয়াত্তরতম বৈঠকের চল্লিশতম প্ল্যানারি সভায় এই সিদ্ধান্ত হয় জাতিসংঘের ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে বাংলাদেশের পাশাপাশি নেপাল এবং লাউসের ক্ষেত্র একই সুপারিশ করা হয়েছে নিউইয়র্ক থেকে প্রতিনিধি কানু দত্তকে সাথে নিয়ে রিপোর্ট করছেন নিহাজ জামান সজীব বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের সুপারিশ অনুমোদন করেছে জাতিসংঘ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে পাঁচ বছর প্রস্তুতির সময় পাওয়া যাবে সাধারণত প্রস্তুতির জন্য তিন বছর সময় দেওয়া হয় করোনা ভাইরাসের কারণে অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এই বাড়তি সময় দেয়া হল
of Resolution A-76-L6, Rev. 1, entitled Graduation of Bangladesh, Lao PDR and Nepal from the Least Developed Country category. A Prostuti Kale Bangladesh, LDC Hishabe, Jeshop, Shuzuk Shubida, Payar Silota, Oboto Thakbe. এছাড়া বর্তমান নিয়মে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে বাংলাদেশ 2026 সালের পর আরো 3 বছর অর্থাৎ 2029 সাল পর্যন্ত শুল্ক ও কোটা মুক্ত সুবিধা ভোগ করবে। We should aim to ensure an incentives based international support structure to graduating and graduated LDCs. Graduation should not be a punishment, it should be a reward. গত 26 ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনা সভায় দ্বিতীয়বারের মতো এলডিসি থেকে উত্তরণের মানদণ্ড পূরণের সুপারিশ লাভ করে বাংলাদেশ সিডিপি একই সাথে বাংলাদেশকে 2021 থেকে 2026 সাল পর্যন্ত 5 বছর প্রস্তুতিকালীন সময় দেওয়ার সুপারিশ করেছিল নিয়াজ জামান সজীব এটিএন বাংলা রাজনীতি থেকে দূরে সরাতে সরকার বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার জীবন নাশের চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেছেন দলটির महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বেগম জিয়ার মুক্তি ও সুচিকিৎসার দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে যুব দলের বিক্ষোভ সমাবেশে তিনি অভিযোগ করেন কামরুজ জামান রাজীবের রিপোর্ট বিদেশে খালেদা জিয়ার সুচিকিৎসার দাবিতে পূর্ব ঘোষিত আট দিনের কর্মসূচির প্রথম দিনে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করে যুব দল এতে বিএনপি নেতারা অভিযোগ করেন সব শ্রেণীর মানুষের দাবি উপেক্ষা করে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণে খালেদা জিয়াকে চিকিৎসা বঞ্চিত করছে সরকার তাদের দাবি গণতন্ত্রকে পুরোপুরি নির্বাসিত করতেই সরকার খালেদা জিয়ার সাথে চরম অমানবিক আচরণ করছে তার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করছে না তাকে জামিন দেওয়া হচ্ছে না আক্রোশ দেশটি বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি তার কারণ দেশটি বেগম খালেদা জিয়া দীর্ঘ 9টি বছর আপোষিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করেছিলেন আমাদের এই এমপিরা বলে যে এটা 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 মানবিক কারণে দাও উচিত সারা দেশের মানুষ তো বলছে সব পেশার লোক বলছে ডাক্তার বলছে উকিল বলছে বুদ্ধিজীবীরা বলছে অধ্যাপকেরা বলছেন কিন্তু তিনি এটা শুনতে চান না কেন চান না তার প্রতিহিংসা তার প্রতিশোধ এ সময় বিএনপি महासचिव বলেন আজীবন যিনি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় লড়াই করেছেন তিনি সরকারের প্রতিহিংসার কারণে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন তিনি জানান বিদেশে উন্নত চিকিৎসা দিতে না পারলে খালেদা জিয়ার জীবন বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়বে যে দেশের তীর বেগম খালেদা জিয়াকে তিনি রাজনীতি থেকে শুধু নয় জীবন থেকে এখন তাকে নিশ্চিন্ন করার জন্য এই চক্রান্ত করছেন বন্ধুগণ আমরা জানি सरकार অনলাইন আলোচনায় গবেষকরা বলেন সরকারের আর্থিক সহযোগিতা মাঠ পর্যায়ে পৌঁছানো ও জনপ্রতিনিধিদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক তৎপরতা বেশি জরুরি এই সময় সরকারি কর্মকর্তাদের কাজের স্বচ্ছতার পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাগুলোকেও এগিয়ে আসার তাগিদ দেন বক্তারা ডেটা ইস্যু ইনফরমেশন ট্রান্সপারেন্সি ইজ এ কি ইস্যু ফর এনশিওরিং ডেমোক্রেটিক অ্যাকাউন্টেবিলিটি এন্ড টেকিং আওয়ার কান্ট্রি টু দ্য নেক্সট স্টেপ অফ হাই মিডল ইনকাম কান্ট্রি and post ldc graduation so on this 100th year of our uh, the father of the nation's birth anniversary and 50th anniversary of our own country i think it's a very very opportune that we grapple with this problem and take it forward english channel pari diye england e jawar pothe ontoto 31 shoronarthi mrittu hoyeche স্থানীয় সময় বুধবার ফ্রান্সের উত্তর উপকূলে এই ঘটনা ঘটে ফরাসি পুলিশ ও ক্যালাইসের মেয়র নাতাচা বাউচার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন স্থানীয় জেলেরা জানান অন্য দিনের চেয়ে বেশি শরণার্থী ও অভিবাসী নিয়ে ফ্রান্সের উত্তর উপকূল থেকে নৌকাটি যাত্রা করেছিল উদ্ধার কাজে তিনটি নৌকা ও তিনটি হেলিকপ্টার কাজ করছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ এ ঘটনায় শোক প্রকাশ করে ফরাসি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেরাল্ড ডারমানিন জানান উদ্ধারকর্মীরা কাজ করছেন আশা করি আমরা সবাইকে উদ্ধার করতে পারব ডিয়েগো ম্যারাডোনা ছিলেন ফুটবল শিল্পী ফুটবলের জাদুকরও বলা হয় তাকে 
পায়ের কারুকাজ শৈলী এবং নিপুণ দক্ষতায় তিনি ফুটবলের প্রেমে মাতিয়েছিলেন গোটা বিশ্বকে 60 বছরের জীবনে ছুটেছেন উল্কার গতিতে ছিলেন সাফল্যের শিখরে বিপথে গেছেন বিতর্কে জড়িয়েছেন কিন্তু মানুষ তাকে ভালোবেসেছে পাগলের মতো সেই ডিয়েগো ম্যারাডোনা সবাইকে হতবাক করে দিয়ে ঠিক এক বছর আগে এই দিনে চলে যান না ফেরার দেশে আর্জেন্টাইন কিংবদন্তির মৃত্যুতে কেঁদেছে বিশ্ব শোকাবদ্ধ ফুটবল জগৎ আরো জানাছেন পরাকার মান অসাধারণ অত্যাশ্চর্য প্রতিভাবান আর বিতর্কিত এমনি বহুভাবে বর্ণনা করা যায় দিয়েগো ম্যারাডোনাকে ফুটবলের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবানদের অন্যতম ছিলেন তিনি তবে বিতর্কের ঊর্ধ্বে ছিলেন না সাফল্যের বিতর্ক সমানতালে চলেছে ম্যারাডোনার জীবনপঞ্জিতে খেলায় ম্যারাডোনার দক্ষতা গতি চমৎকারিত্ব আর অন্যের গেম প্ল্যান আগে থেকে বুঝে ফেলার ক্ষমতা ফুটবল ভক্তদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত প্রায় একার কৃতিত্বে তিনি উনিশশো সালে আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন করান ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ঈশ্বরের হাতের গোলের জন্য তিনি যেমন নিন্দিত হয়েছিলেন তেমনি অবিশ্বাস্য নৈপুণ্যে কয়েকজন ইংলিশ খেলোয়াড়কে কাটিয়ে গোলকিপার পিটার শিল্টনকে বোকা বানানোর পরে যে গোলটি করেছিলেন তা এখনও সর্বকালের সেরা গোল হিসাবে পরিচিত ম্যারাডোনার এইসব ইন্দ্রজালের উল্টো পিঠেই ছিল মাদকাসক্তি আর নানা ব্যক্তিগত সংকট যা তাকে তারা করে বেরিয়েছে আমৃত্যু বোয়েন্স আইরিসের এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম ম্যারাডোনার কিন্তু ফুটবল সুপারস্টার হয়ে সেই দারিদ্রকে পেছনে ফেলেন তিনি প্রতিভায় তাকে ব্রাজিলের কালো মানিক পেলের চেয়েও শ্রেষ্ঠ মনে করেন অনেকেই মাত্র ষোলো বছর একশো বিশ দিন বয়সে আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষেক ম্যারাডোনার দেশের হয়ে একানব্বই ম্যাচে তার গোল চৌত্রিশটি পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি উচ্চতার অসীম প্রতিভাধর এই খরবাকায় ফুটবলার ক্লাব ও জাতীয় দলের হয়ে চারশো একানব্বই ম্যাচে করেছিলেন দুশো উনষাট গোল গত বছরের পঁচিশ নভেম্বর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন ম্যারাডোনা এই ফুটবল মহানায়কের মৃত্যুর কারণ নিয়েও আছে নানা বিতর্ক তবে যে যাই বলুন না কেন ম্যারাডোনার মৃত্যু ল্যাটিন তথা বিশ্ব ফুটবলের এক অপূরণীয় ক্ষতি এবার জানাব বাংলাদেশ পাকিস্তান সিরিজের খবর সাম্প্রতিক পারফরমেন্স ও অভিজ্ঞ তিন ক্রিকেটার না থাকায় পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্টে কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে বলে মনে করেন বাংলাদেশ অধিনায়ক মুমিনুল হক অন্যদিকে টাইগারদের বিপক্ষে আত্মবিশ্বাসী হয়েই মাঠে নামবে সফরকারীরা টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে আগামীকাল মাঠে নামছে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান চট্টগ্রামের জুহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে সকাল দশটায় শুরু হবে ম্যাচটি মুমিনুর রিপনের রিপোর্ট টি টোয়েন্টিতে টানা পরাজয়ের ব্যর্থতার পর এবার বাংলাদেশের সামনে টেস্ট পরীক্ষা ক্রিকেটের এই সংস্করণে টাইগারদের অবস্থা আরও বেশি নড়বরে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের গত আসরে খেলার সাত ম্যাচে মমিনুল হকদের সর্বোচ্চ সাফল্য ড্র পাকিস্তানের বিপক্ষে দুই টেস্ট দিয়ে আবার শুরু হচ্ছে বাংলাদেশের নতুন লড়াই যেখানে কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে স্বাগতিকদের জন্য এই ফর্মেট আর টি টোয়েন্টি ফর্মেট অনেক ডিফারেন্ট আর আপনি যদি বলেন টেস্ট ক্রিকেটে তো পাকিস্তান অবশ্যই অনেক আগে অনেক আমার কাছে মনে হয় ওয়ান অফ দ্য বেস্ট স্ট্রং টিম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড গত তিন বছরে খেলা বারো টেস্টে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষেই দুটি জয় বাংলাদেশের শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে এক ড্র ছাড়া বাকি ন ম্যাচেই হেরেছে মুশফিকুর রহিমরা তার ওপর দলে নেই ইঞ্জুরিতে পড়া সাকিব ও তামিম আর অবসর নেয়া মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ তবুও ভালো কিছু করার স্বপ্ন দেখছে স্বাগতিকরা নতুন চ্যাম্পিয়নশিপ শেষ অবশ্যই এটা স্বাগতিকদের হোয়াইট ওয়াশ করে আত্মবিশ্বাসী বাবুর আজমের দল তাছাড়া বাংলাদেশের বিপক্ষে এগারো টেস্টের দশটিতে জিতেছে পাকিস্তান এর পাঁচটিতেই ইনিংস পরাজয়ে লজ্জায় ডোবে টাইগাররা এত কিছুর পরও প্রতিপক্ষ হিসেবে স্বাগতিকদের শক্তিশালী মানছেন পাক অধিনায়ক ঘরের মাঠে বাংলাদেশ ভালো দল অভিজ্ঞ দু তিনজন নেই তবে নতুনরাও মেধাবী প্রতিপক্ষ হিসেবে স্বাগতিক দলকে কখনোই হালকাভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই টানা ব্যর্থতায় বর্তমান সময়ে বেশ সমালোচনায় বাংলাদেশের ক্রিকেট 
দলে রয়েছে অভিজ্ঞ ও পরিণত ক্রিকেটারের অভাব এসবকে পাশ কাটিয়ে পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রতিরোধ করে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু করতে চায় টাইগাররা মমিনুর রিপন এটিএন বাংলা এবার জানাবো ইসফাহানি শেয়ার বাজার সংবাদ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে আজও লেনদেন ও সূচকে পতন চলছে চলতি সপ্তাহে অব্যাহত পতনে প্রধান মূল্য সূচক সাত হাজারের নিচে নেমে এসেছে দুপুর একটা আঠারো মিনিট পর্যন্ত ডিএসইর তিনটি সূচকই নিম্নমুখী থেকে লেনদেন করছে সেই সঙ্গে লেনদেনকৃত বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ার দর কমছে এ সময় পর্যন্ত লেনদেন হয় চারশো একাত্তর কোটি উনত্রিশ লাখ টাকা শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট চুয়াডাঙ্গায় ডাকাত সর্দার মোহাম্মদ আলীকে সহযোগী সহ গ্রেফতার করেছে পুলিশ চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার গুলশান পাড়া থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় এ সময় তার কাছ থেকে দেশীয় অস্ত্র ও একটি ল্যাপটপ উদ্ধার করা হয় মোহাম্মদ আলীর বিরুদ্ধে বারোটি এবং তার দলের বিরুদ্ধে বিশটির বেশি বিশটি মামলা রয়েছে চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ জানায় জেলার প্রায় সব ডাকাতির ঘটনায় এই দল জড়িত সবশেষ গত ২২ নভেম্বর অস্ত্রের মুখে এক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ল্যাপটপ ছিনিয়ে নেওয়ার মামলায় সহযোগী সহ মোহাম্মদ আলীকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবার আল আরফ ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারে তাঁতের শাড়ির পর দিন দিন জনপ্রিয় হচ্ছে ফ্যাশনেবল শাল চাদর তাঁতের তৈরি বাহারি ডিজাইন আর নিপুণ কারুকার্যে আকর্ষণীয় শাল চাদর প্রায় সব বছর বয়সের নারী পুরুষের পছন্দ নানা রঙের সুতো দিয়ে দুই থেকে আড়াই হাত প্রস্থ ও চার থেকে পাঁচ হাত দৈর্ঘ্যের এসব চাদর হাত ও তাঁতকলে আকর্ষণীয় ডিজাইনে তৈরি করেন কারিগররা পরে তা পাঠানো হচ্ছে রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় এবার আন্তর্জাতিক সংবাদ কৃষ্ণাঙ্গ আহমদ আর বেরিকে হত্যার অভিযুক্ত তিন শ্বেতাঙ্গকে একাধিক খুন সহ অন্যান্য অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেছে যুক্তরাষ্ট্রের আদালত অভিযুক্তরা হলেন আমেরিকান শ্বেতাঙ্গ পঁয়ষট্টি বছর বয়সী গেগ্রি ম্যাক মাইকেল তার ছেলে ট্রাভিস ম্যাকমাইকেল এবং প্রতিবেশী বিয়াল্লিশ বছর বয়সী উইলিয়াম রোডি ব্রায়ান গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে জর্জিয়ার বাউন্স উইকে পঁচিশ বছর বয়সী আহমদ আর বেরিকে হত্যা করা হয় আদালতের এই জুরিতে নয়জন শ্বেতাঙ্গ নারী দুজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ও একজন কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ ছিলেন দুদিন ধরে এগারো ঘন্টারও বেশি সময় ধরে আলোচনার পর এই রায় দেয়া হয় এতে মোট তেইশ জন সাক্ষ্য দিয়েছেন এবার সন্ধানী লাইফ ইন্স্যুরেন্স বাণিজ্য সংবাদ দুই হাজার বিশ থেকে একুশ অর্থ বছরে রংপুর কর অঞ্চলে জেলা ভিত্তিক সর্বোচ্চ ও দীর্ঘ সময় আয়কর প্রদানকারী সেরা করদাতাদের সম্মাননা সনদ এবং ক্রেস্ট দেয়া হয়েছে এ উপলক্ষে রংপুর আরডিআরএস ভবনের বেগম রোকেয়া অডিটোরিয়ামে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মুস্তাফিজার রহমান মোস্তফা রংপুর কর অঞ্চলের কর কমিশনার আবু হান্নান দেলোয়ার হোসেন রংপুরের পুলিশের রংপুর রেঞ্জের ডিআইজি দেবদাস ভট্টাচার্য রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার আব্দুল আলিম মাহমুদ রংপুর কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাক্ট কমিশনারেট কমিশনার শওকত আলী সাদি এতে বক্তব্য রাখেন এবার জানাব পার্টিস খেলার খবর উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে এগিয়ে থেকেও দু এক গোলে হেরেছে প্যারিস সেন্ট জার্মি তবে পরাজিত হলেও নক আউট পর্ব নিশ্চিত করেছে মেসি নেইমাররা ঘরের মাঠ ইত্তেহাদ স্টেডিয়ামে পিএসজির বিপক্ষে প্রথমার্ধে গোলের দেখা পায়নি ম্যান সিটি বিরতির পর উল্টো পিছিয়ে পড়ে তারা পঞ্চাশ মিনিটে ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপ্পে গোল করে পিএসজিকে লিড পাইয়ে দেয় তবে বেশিক্ষণ তাদের এগিয়ে থাকতে দেয়নি পেপ গার্ডিওয়ালার দল তেষট্টি মিনিটে রহিম স্টার্লিংয়ের গোলে সমতায় ফেরে সিটি এরপর ছিয়াত্তর মিনিটে গ্যাব্রিয়াল জেসুসের গোলে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে ম্যানচেস্টার সিটি এই জয়ে নক আউট পর্ব নিশ্চিত করে তারা আর এক খেলায় শেরিফকে তিন তিন শূন্য গোলে হারায় রিয়াল মাদ্রিদ অন্য ম্যাচে পোর্তোকে দুই শূন্য গোলে পরাজিত করে লিভারপুল আর এসি মিলানের কাছে এক শূন্য গোলে হেরেছে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার
নটরডেম কলেজের শিক্ষার্থী নাইম হত্যার বিচার ও অর্ধেক ভাড়ার দাবিতে রাজধানীতে শিক্ষার্থীদের অবরোধ নগর জুড়ে তীব্র যানজট দুর্নীতি বেড়েই চলেছে সংসদে বিরোধী দলের অভিযোগ বাংলাদেশ এখন কারো মুখাপেক্ষি নয় বলছে আওয়ামী লীগ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশের উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের সুপারিশ জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে অনুমোদন ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে অবৈধ পথে ইংল্যান্ডে যাওয়ার পথে অন্তত একত্রিশ শরণার্থীর মৃত্যু এবং চট্টগ্রামে পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম টেস্টে কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে মনে করেন অধিনায়ক মুমিনুর পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে মাস্ক করুন বারবার হাত পরিষ্কার করুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ